Mimi ni mwanadamu na ni dhalili kwa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe dhaifu sana. Na pale ambapo na provoke au napita misingi ya kibinadamu, huwa pia nakaa na kujirudi na kutafakari, ukiacha kuzungumza na watu. Lakini uwezi kosa watu wachache, pengine wadogo zaidi kukushauri kwamba bro ni kweli ila kulikuwa kuna njia nyingine tofauti. Kwa hiyo mimi siombi tu msamaa kwa sababu ya makosa haya. Lakini hata kwa mke wangu ninapomkosea huwa anajishusha na kumwambia mama wewe ni muhimu. Na nuru yako ndio inaniangaza mimi. Kwa hiyo sijai kuacha kuomba msamaha. Mara nyingi sana nimeomba msamaha. Lakini I think maybe people don't take it seriously lakini thinking capacity yetu ni, ni, ni tofauti. All one I know ni kwamba nawapenda na wathamini na kwa sababu nisinge kuwa nani kama sio nyinyi. Watoto wakisikia yale mambo, ki ukweli mimi na watoto wadogo. Mwanangu amenipigia anaambia dadi nikajua kuna kitu kimetokea. There is an, uh, a, a reflection of a, of something which went ambacho hakikosi. Nguvu yangu ya sauti ni kubwa sana kuliko hata mziki wangu. Yeah. Kwa hiyo Nataka nipunguze kasi ya nguvu yangu ya sauti lakini all in all na shukuru kwa nafasi hii ya kuomba rani. Kwa uhuru mzee. Okay, kwa kile ambacho kimeendelea uh, nililalamika of course kwa kitu ambacho kilikostiwa na watu. Ah uh, maneno yaliongea na kama nilivyosema ni garanti kwa kwa Tanzania. Uh, lakini kuna kitu ambacho nimejiuliza uh, kwa nini hadi ambao unaiomba unaomba unaiomba kile kile kwa wale uongozi ambao unasema hai maneno au ni ni vipi? That's different because uh, tulituma barua ya kisheria kwa itakiwa ijibiwe of course wamejibu juzi na hiki ambacho kimejibiwa nadhani kwa protocol za sheria sipasi kuzungumza hapa kuna vitu ambavyo vinaendelea chini lengo ni dogo sana lengo ni kuthamini wenzio kama wewe umethaminiwa haijalishi kama wewe uliumizwa kwenye safari yako unatakiwa kuumiza wenzio kwa sababu at the end of the day if you say i'm your role model if you never give me a chance in any of your shows, that's no problem. Maybe the people behind you are the ones which are controlling your mindset, or maybe you think that there is no wide range of me being a part of that. It's not bad. I have never complained about it. Ever in my life complained about me being put in a show, because a good artist don't ask for a show. Should be given a show. I can ask for a show. That's not against my protocol. That's against, that's against uh, my God. I've worked for so hard, so many years, with respect. Kukuliwaza, kukuliwaza, kukuburudisha. Sasa ya sirudi kama, kama vile kwa mba tumuadhibu. They had a chance to think about it. They had a chance to correct their mistakes. Lakini barua ilivyo kuja kwa mba bwana sisi wenyewe tunazotaka kuchukua tu kwa kutia ndani na nini sijai kuogopa jela maisha yangu ya nje yana vifungo vingi kuliko kifungo ambacho mtu amefungwa nyuma ya ukuta au nyuma ya ndo almost 17 years so what i'm trying to imply here is very simple kulikuwa kuna uwezo wa kukaa chini na kuna uwezo wa kukaa chini kuzungumza lakini kwa sababu liko kwenye sheria libaki kwenye sheria barua yao tumeipokea tuendelee naomba tuishia hapa yeah. nafikiri 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 lengo letu lilikuwa sio huko lengo letu lilikuwa ni yeye kuomba thamani kwa Watanzania kama kutakuwa kuna maswali ambayo yanahusiana na yeye kitu gani kimeendana na nafikiri tutahitaji press nyingine lakini presi ya leo ilikuwa ni yeye kuomba samahani kwa Watanzania kwa sababu amewakosea watu wazima ambao wanamheshimu wana, wana amewakosea watoto ambao wanamheshimu hilo ndio lilikuwa liko lengo letu hasa la leo kwa sababu tunataka kufanya mambo mengine makubwa lakini huwezi kuwa una tope ambalo limekuingia kwenye kanzu yako alafu unataka kwenda kuendelea na jambo jingine ambalo unataka kulifanya kwa tumekuja kusafisha kanzu yetu kwa ajili ya kwenda kuingia msikitini so tunaomba uh, tukubaliane kwamba leo kilichotuita ni kwa ajili ya presi ya kuomba samahani na hilo tumelitimiza tunashukuru kwa leo kwa sababu tuna safari sasa hivi shukrani Zanzibar we are on show of your life asira zetu huwa tunaacha kwenye jukwa kwa kutoa burudani nzuri sana but respect people 
respect the media, and we are very humble. Love and respect. Zanzibar, take the strong. Yeah, Mr. Rashid. Please, Karibu sana. Yeah, shukran sana. <coughs> Kwanza kabisa, tunanza kwa kumshukuru mwenyezi mungu ambaye ni mwingu wa rehma. Mwenye kunemesha nema ndogo dogo na mwenye kunemesha nema kubwa kubwa. Uh, nafikiri kiu chifu wa kila kitu. Lengo la msingi. Kwanza kabisa ilikuwa ni kuomba samahani kwa Tanzania kwa sababu tumekaa chini. Tuka mshauri kwa mba njia alizopita sizo. Na akiwa kama msanii ambaye lengo ni kuburumisha pamoja na kuelimisha. Basi tukaona misingi ambayo alipita nayo haiko katika lele lengo la kuelimisha na kuburudisha. Kwa hiyo tukaona ni vyema turudi kwa sababu alijipita kwenye media basi turudi pia katika media na kuweza kuomba radhi kwa yale yote ambayo yalitokea. Lakini hii haina maana kwamba jambo la msingi lililosababisha akapaniki na yenyewe tumelisamehe. Hapana. Jambo la msingi ambalo lilimsababisha paniki lipo katika misingi ya kisheria linaendelea kama kawaida lakini maneno aliyoyatoa yale ambayo ni maneno ambayo haya hayaendani na hadhira ya watoto wetu pamoja na wakubwa wetu basi hayo ndo anayoombea samahani kwa siku hii ya leo na siku zingine zote zijazo kwa naomba pia kwa niaba yake wa Tanzania tuweze kumsamehe kama binadamu kwa sababu no one is perfect na kila mtu anakosea katika staili ambayo anaweza kukosea yeye e, kiuchila ameweza kuonekana kwa sababu ni mtu mkubwa ni legendary ni mwanamuziki yupo kwenye media saa zote ndio maana watu wengi tumejua kosa lake lakini angekuwa ni mtu wa kawaida kama mimi na wewe ina maana ili kosa lake tungekuwa tumelijua katika hizo devo zetu za chini tu kwa hiyo kwa niaba yake pia naomba radhi kwa Tanzania kwamba tumsamehe ili at least naye aweze kuendelea kutafuta riziki yake katika uzuri kabisa kabisa uh, mimi kama big the strong promotion ameitambulisha kivingine lakini hapa siko katika hilo. Hapa nipo kama Big the Strong Promotion ambaye nipo katika yuko chini yangu sasa hivi kiuchila na nimeamua kumsupport na nimeamua kumsupport kwa sababu nimeona ana kitu fulani ambacho kipo lakini nafikiri watu wengi ambao wapo kwenye music muda mrefu nafikiri kitu chake alichokuwa nacho bado hajakiona au lao wamekiona lakini bado hawajataka kumfikisha pale anapotakiwa kufika. So nikaona kwa sababu ni ndugu yangu tunajua na siku nyingi sana 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 na najua mapito mengi ambayo ameyapitia lakini amefika sehemu akajitambua na akajijua kwamba ni nani na anataka kufanya nini. Asa hivi kama unavumuona yuko physically fit kwa ajili ya kazi na mambo yote ambayo alikuwa tu anayasikia kuhusu yeye hana tena. Asa hivi yupo katika kufocus katika kazi na kufanya kazi na ndio maana amekuwa na mimi kwa sababu kama stilet angekuwa bado ana mambo yale ambayo watu wanayajua kuhusiana na yeye basi asingeza kuwa na mimi lakini amekuwa na mimi kwa sababu tumekaa chini tukaelekezana misingi na taratibu za kufanya kazi na sasa hivi amekubali kwenda na hizo ethics za kazi na mtamuona kiuchifu mkubwa kama ukubwa ambao anatakiwa kuwa nao stock uh, kwa kifupi ni kwamba tarehe sita mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini moja tutakuwa tuna show uh, kubwa sana Zanzibar ambao ni visit to Zanzibar ambao kiuchifu hajawahi kutembea Zanzibar takriban miaka kumi iliyopita kwa hiyo anakuja Zanzibar na itakuwa ni show kubwa sana ambayo haijawahi kutokea katika kisiwa cha Zanzibar na itakuwa inasindikizwa pamoja na dola makabila Uh, lakini pia kutakuwa na wasanii wengi underground wa Zanzibar na msanii wa Zanzibar underground ambaye atafanya vizuri atapata nafasi ya kufanya record na na, na, na kiuchifu na kila kitu tutasimamia sisi uh, lengo la msingi ni kuinua vipaji lakini pia wakati tuko Zanzibar tutajaribu kutoa katika jamii na tutaenda katika shule mbalimbali kwa ajili ya kutoa uh, vitabu Uh, lakini pamoja na tutaangalia changamoto ambazo shule husika zinazo na tutajaribu kuweza kusota out kwa sababu yeye kama msanii yupo katika jamii anaelimisha na burudisha lakini pia chochote anachokipata lazima kirudi katika jamii ili kuweza kuona jamii kwamba ni kitu gani anafanya kwa hiyo lazima kuwe kuna impact katika jamii yetu na tunasema uh, press hii tumefanyia Dar es Salaam 
lakini kuna press nyingine tutaifanya Zanzibar kwa hiyo pia wa waandishi wa, 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 wa habari wa Zanzibar mtakapoiona hii tunaomba mjiandae uh, tutawaambia ni lini na itakuwa wapi tutawa taarifu kwa tunaomba mjiandae na kuja kuweza kufanya coverage ya kutosha kabisa kwa sababu kijana wetu anakuja katika staili nyingine kabisa na ameniaahidi kwamba hatuniangusha kiukweli sitapenda aniangushe na sitapenda ani 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 anitie dosari katika kile ambacho ninakifanya tumekaa naye tumeongea na mimi ni mtu mzima naelewa kiumri kiuchifu ni mkubwa kwangu lakini uh, binadamu alivyoumbwa kila mmoja ana kipaji chake kuna yule ambaye anaweza akajiongoza mwenyewe kuna yule ambaye anaweza akaji akatafuta mtu kumuongoza kwa ni mkubwa lakini nimeona kuna mtu anatakiwa we nyuma yake ili aende katika misingi ambayo iko 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 sahihi na mtu ambaye nitakuwa nyuma yake kwa sasa ni mimi na support yangu iko 100% kama tutaendana na misingi na taratibu ambayo tumeshakubaliana kwa hiyo uh, kwa uchache nafikiri niishie hapo lakini big the strong promotion pia nataka kuitambulisha kwamba itakuwa ni kampuni kubwa tu ambayo itakuwa inafanya promotion ya music lakini pia itafanya promotion ya boxing ambayo itakuwa ina support kickboxing pamoja na boxing na tayari kuna mabundia ma, ma tumeshawasajili eh, kwetu uh, kama Ashraf Suleiman ambaye ni heavyweight champion ambaye kwa Zanzibar na Tanzania bara pia ambaye pia ni rais wa ngumi kwa upande wa Zanzibar tumemsajili lakini pia kuna kijana mmoja anaitwa Kiroba pia tuko naye lakini pia kuna Dickson Mwakipesile pia tupo naye kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo tunataka kufanya revolution katika tasnia ya burudani ya music lakini pia tasnia ya ya, ya ngumi. Kwa kwa leo tu ni hayo machache ambayo tulikuwa tunataka kuyaongelea lakini zaidi nafikiri tutakuwa tunakutana na tutapeana update zaidi na zaidi. Shukran sana. If you have anything to ask me, if you have anything to say to me, naomba nadhani huu ndio muda mzuri na muwe huru tu kuzungumza na brother Chila. Ah, nimchukua dola makabila kwa sababu singeli inafanya vizuri. Na tulikuwa tunamtafuta meja lakini alikuwa busy kwa hiyo tuka negotiate na dola. So tutakuwa na dola wa penzi wa singeli, wa penzi wa mziki wa dola makabila mnakaribishwa sana kwa kingilio cha shilingi 5000 club in Tebe siku ya Jumamos tarehe 6. Uh, this Saturday March. Lakini pia tulikuwa tunafikiria kuongeza mtu mmoja labda watara. Tukafikiria labda tumweke nani kwa sababu Zanzibar ina ina mziki wake na ina ina, ina hadhi yake na ina madaraja yake ya watu ambao wanasikilizwa. Kwa hiyo tukirudi kwa sababu leo tunakwenda kuweka vitu sawa vya press na media. Nadhani tukirudi Jumatatu mtaanza uh, media tour Dar es Salaam na nashukuru nimepata baadhi ya matangazo kutoka EFM Thank you so much Majay for this coverage kuanzia TV mpaka radio wewe ni kijana unaelewa nini tunafanya I must respect I must yeah. respect Naomba naomba nitie neno kidogo uh, big shout out kwa Majay kwa sababu ni mtu ambaye tulikutana naye <coughs> na lengo ilikuwa kwenda kutaka kumlipa kwa ajili ya kutangaza matangazo katika ETV pamoja na EFM lakini Majay alisema kwa heshima aliyokuwa nayo kwa kiuchifu hata tudai hata shilingi moja kwa ametugeia free